미국 전역의 스트리트 팬들이 모이는 이곳 어떤 사람은 음악으로 어떤 사람은 디자인으로 어떤 사람은 패션으로 장래 장벽이 없는 이곳에서 사람들은 자신을 자유롭게 표현한다 아티스트와 대중이 소통하는 커뮤니티에서 라디오쇼 그리고 패션 브랜드까지 다양한 모습으로 우리에게 영감을 주는 이곳 14번째 브랜드 백서 노웨이브다 슈프림 그리고 애니띵을 만들어내며 서브컬처의 큰손이 된 아론 본다로프 어디에도 얽매이지 않는 스트리트 컬처만의 자유로움에 생명력을 불어넣고 싶었던 그는 갤러리를 하나 만든다 길거리에 젊은 아티스트의 작품을 걸고 그들이 대중과 소통할 수 있게 만든 것 루시엔 스미스, 다니엘 아샴 등 젊은 아티스트부터 사진계의 거장 로버트 메이플 소프의 작품까지 걸면서 이 갤러리는 그야말로 뉴욕 젊은이들의 문화기지가 되었다 이 기지를 더 확장하고 싶었던 아론 본다루프는 갤러리보다 더 자유로운 곳을 택하게 되는데 바로 전통과 관습, 제도 따윈 없는 온라인 라디오 이것이 바로 노웨이브의 시작이다 LA의 작은 지하실에서 진행된 노웨이브의 방송은 작은 갤러리, 동네 몇몇 가게에서나 들을 수 있었다 이때까지만 해도 아는 사람만 알던 노웨이브는 친구의 소개, 친구의 친구의 소개, 친구의 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 소개로 입소문을 타고 몸집을 키운다 그런데 많은 아티스트가 노웨이브를 찾은 특별한 이유가 있다 바로 노웨이브가 콘텐츠에만 집중한 순수한 플랫폼이기 때문 노웨이브 같은 젊은 힙스터가 많은 곳에 수많은 브랜드가 광고를 걸고 싶어하는 건 당연한 이치 하지만 노웨이브는 아티스트와의 신뢰를 쌓기 위해 모든 제안을 거절했다 노 마케팅, 노 광고 오직 청취자들의 자발적인 참여라는 순수한 방식에 사람들은 더욱 몰리게 되었고 버즈라블로, 헤론 프레스톤, 스캡타 등 거물급 셀럽도 노웨이브에 올라탔다 유명인도 참여하게 된 노웨이브 이젠 라디오 방송을 넘어 다른 영역을 전개하는데 뉴욕 할렘가의 힙합 그룹 에이센마비나 스투시와 파티를 열고 팝업 이벤트를 여는 등 다양한 모습으로 사람들을 모여들게 만든 노웨이브는 진정한 의미의 커뮤니티가 된다 LA의 지하실에서 시작해 전세계 아티스트를 흡수한 노웨이브 커뮤니티의 역할에서 멈추지 않고 또 다른 장벽을 넘게 되는데 노웨이브의 아티스트와 그들만의 미학을 전면에 내세워 패션 아이템을 출시한 것 노웨이브의 의류는 젊은 세대를 중심으로 인기를 끌었다 그 인기 비결은 바로 화려한 로고 플레이에 있다 간결하지만 강렬한 로고 하나만으로 유니크하고 현대적인 감성을 가진 젊은 세대의 취향을 저격했는데 2017년엔 오묘하게 로고를 드러낸 척 테일러를 출시하는 등 기존 패션 브랜드와의 협업도 서슴지 않았다 노웨이브 의류의 인기는 점점 커져 슈프림, 도버 스트림 마켓, 슬램잼 등 유명 편집숍에서 볼수 있을 정도였다 하지만 노웨이브는 초심을 잃지 않았다 뉴욕의 젊은 아티스트의 등을 밀어주며 그만을 위한 특별한 컬렉션을 발매하거나 슈프림과 함께 뉴욕 스케이트보드계의 살아있는 전설 해리 주만지를 다룬 다큐멘터리의 제작을 지원하는 등 노웨이브는 단순히 옷을 판매하는 것에서 그치지 않고 옷을 중심으로 또 다른 커뮤니티를 만들어 새로운 세대에게 영감을 주고 있다 그리고 2021년 드디어 노웨이브가 서울에 상륙한다 무신사 스토어를 시작으로 국내 오프라인 스토어 론칭까지 준비하고 있는 것 그런데 우리나라를 찾아온 건 노웨이브의 옷만이 아니다 우리나라에서만 들을 수 있는 오리지널 라디오 콘텐츠 또한 곧 만날 수 있다 서브컬처 커뮤니티로 시작해 신인 아티스트 디깅, 유니크한 의류 브랜드까지 장르와 국경을 넘나들며 다양한 역할을 소화하고 있는 노웨이브 과연 우리나라에선 어떤 모습을 보여줄지 기대된다